আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের পঞ্চম পার্টে চলে এসেছি এবং পঞ্চম পার্টে আমরা আলোচনা করব প্রিপজিশন নিয়ে সো প্রিপজিশন কোনগুলোকে আমরা প্রিপজিশন বলে থাকি আমরা প্রিপজিশন আমরা অনেক ভালো জানি তবু আমরা এক নজর দেখে নেই প্রিপজিশন কোনগুলো অ্যাবাউট অ্যাবভ অ্যাক্রস আফটার অ্যাগেনস্ট অ্যালং অ্যামং অ্যারাউন্ড অ্যাড ব্যারিং ব্যাটিং বিফোর বিহাইন্ড বিলো বিনিথ এরকম অসংখ্য প্রিপজিশন রয়েছে সো এক নজর সবগুলো প্রিপজিশন আমরা একটু চোখ বলিয়ে নিই সো এই ধরনের প্রিপজিশন আমরা নর্মালি একটা সেন্টেন্সে দেখতে পারি এর বাইরেও আরও প্রিপজিশন রয়েছে সো আপনাকে একটা ধারণা দেওয়ার জন্যই মূলত সবগুলো প্রিপজিশন একসাথে দেখানো সো দ্যাটস ইট সো এখন প্রিপজিশনের ভূমিকা কী বা প্রিপজিশন থাকলে আমার একটা সেন্টেন্সে ভার্বের মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন আসে সেটাই আমাদের জানার বিষয় সো তার জন্য আমার কী করতে হবে আমাকে কিছু রুলস সম্পর্কে জানতে হবে সো আমরা রুলস এইট পর্যন্ত করেছি পার্ট ফোরে অ্যান্ড আমরা পার্ট ফাইভে নাইন থেকে রুলস শুরু করছি সো নাইন নম্বর রুলস সেটা কি টু নামক প্রিপজিশনটার পরে অর্থাৎ প্রিপজিশন যেটা টু সেটার পরে সব সময় ভার্বের বেইস ফর্ম বসে থাকে সো টু প্রিপজিশনের পরে সব সময় ভার্বের বেইস ফর্ম বসে থাকে ওকে দ্যাটস ইট অ্যান্ড বাকি যত প্রিপজিশন আছে সবগুলোর পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহৃত হয় তার মানে টু প্রিপজিশনের পরে ভার্বের বেইস ফর্ম ব্যবহৃত হয় অ্যান্ড বাকি যত প্রিপজিশন আছে সেগুলোর পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে ওকে আরেকটা আছে বিং হ্যাভিং গেট টু বি এগুলোর পরে বিং হ্যাভিং গেট এখানে টু বি কিন্তু টু বি ভার্ব বোঝাচ্ছে না এটা টু বিকেই ইন্ডিকেট করছে সো বিং হ্যাভিং গেট টু বি এগুলোর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে থাকে সো বিং হ্যাভিং গেট আর টু বি এই চারটা জিনিসের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে থাকে সো নাইন নম্বর রুলস টু এর পরে ভার্বের বেইস ফর্ম বসবে টেন নম্বর রুলস যত প্রিপজিশন আছে টু ছাড়া সেগুলো পড়বে ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসবে অ্যান্ড এলেভেন নম্বর রুলস বিং হ্যাভিং গেট আর টু বি এরপরে অলওয়েজ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে ওকে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি উদাহরণ দেখে নিতে পারি ধাপ ভাই ধাপ সো দেখুন এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট টু হেল্পিং ইউ দা আছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখবেন এটা কিন্তু আমাদের রুল নাম্বার নাইনকে ইন্ডিকেট করছে অ্যান্ড সেটা হলো টু পি পজিশনের পরে সবসময় ভার্বের বেইস ফর্ম ব্যবহৃত হয় টু পি পজিশনের পরে ভার্বের বেইস ফর্ম অর্থাৎ হেল্পিং এর বেইস ফর্ম হচ্ছে হেল্প হেল্প ব্যবহৃত হবে আই ওয়ান্ট টু হেল্প ইউ আই ওয়ান্ট টু হেল্প ইউ দ্যাটস ইট ওকে নেক্সট এক্সাম্পল হি নিউ হাউ টু কনভিন্সড মি এখানে কনভিন্সড দেওয়া আছে বাট আমরা কিন্তু জানি যে টু এর পরে ভার্বের বেইস ফর্ম ব্যবহৃত হবে তার মানে এখানে হবে হি নিউ হাউ টু কনভিন্স মি কনভিন্সডের বেইস ফর্ম হচ্ছে কনভিন্স কনভিন্স ওকে ওকে নাও দ্য নেক্সট ওয়ান এটা খুবই মজার সেটা হচ্ছে টু বি ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে এডুকেট অ্যান্ড ইজ টু বি রেসপেক্ট এখন কোনটা বসাবো দেখুন আমি একটু আগে আপনাকে বলেছি টু বি বিং হ্যাভিং এগুলোর পরে অলওয়েজ ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হয় এখানে টু বি দেওয়া আছে তারপরে এই যে ভার্বটা আছে এডুকেটেড যে ভার্বটা আছে সেটা পাস পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে তার হবে টু বি এডুকেটেড ইজ আবার টু বি দেওয়া আছে তাহলে এরপরে আবার ভার্বে পাস পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে তাহলে হবে কি রেসপেক্টেড সো টু বি এডুকেটেড ইজ টু বি রেসপেক্টেড দ্যাটস ইট অনেক কঠিন একটা জিনিস খুব সহজে হয়ে গেল না দ্যাটস ইট আপনার যদি রুলসটা মনে থাকে তাহলে ইজিলি আপনি এই ধরনের জিনিসগুলো ধরে ফেলতে পারেন নেক্সট এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি যে উইদাউট তারপরে দেওয়া আছে ভার্ব ইজ তারপরে দেওয়া আছে এডুকেট অ্যান্ড তারপরে দেওয়া আছে ইউ ক্যান্ট থিঙ্ক অফ তারপরে হচ্ছে ওয়াজ এবং রেসপেক্ট এখন খেয়াল করে দেখুন উইদাউট কিন্তু একটা প্রিপজিশন অ্যান্ড প্রিপজিশনের পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যান্ড যে কোনো অক্সলারি ভার্বের আইএনজি ফর্ম হচ্ছে আপনার বিং বি ই আই ইন জি আই এন জি বিং সো উইদাউটের পরে যে অক্সলারি ভার্ব ইজ আছে সে জায়গায় আমরা লিখতে পারি বিং কারণ কি প্রিপজিশনের পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে সো উইদাউট বিং আচ্ছা এডুকেটেডের কী করব এডুকেট আমরা রুল নাম্বার ইলেভেনে ব্যবহার করতে পারি কিভাবে রুল নাম্বার ইলেভেনটা হচ্ছে বিং এর পরে বি ই আই এন জি এই বিং এর পরে সব সময় আমার ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হয় তাহলে উইদাউট বসালাম তারপরে বিং বসিয়েছি এই বিং এর পরে আবার এডুকেটেড পাস পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহৃত হবে শেষ এখন আইটা আছে ইউ ক্যান্ট থিঙ্ক অফ অফ কি টু ব্যতীত অন্য প্রিপজিশনগুলোর মধ্যে অফ পড়ে তাহলে অফের পরে আমার হবে বিং কারণ ওটাও একটা অক্সিলারি ভার্ব যে কোনো অক্সিলারি ভার্বের 
जे बेस फॉर्म जे अमर आईएनजी फॉर्म शेर होते हैं बिंग ताले क्या होता है थिंक ऑफ बिंग आज जी तो बिंग बोल शेर होते हैं अमी रेस्पेक्टेड शायद ईडी जोक करते पार बो दैट्स इट सो विदाउट बिंग एडुकेटेड यू कैन्ट थिंक ऑफ बिंग रेस्पेक्टेड विदाउट बिंग एडुकेटेड यू कैन्ट थिंक ऑफ बिंग रेस्पेक्टेड गेटर पर क्यों हम जेटा बोले चिलाम गेटर परे वर्बे पास्ट फर्स्टिपल फॉर्म है तार माने लेट्स गेट स्टार्टेड द टास्क ओके नाउ द नेक्स्ट वन आई बिकम हैप्पी हैविंग कंप्लीट द वर्क हैविंग एर परे वर्बे कौन धाने फॉर्म बोशे रूल नंबर इलेवन हैविंग एर परे वर्बे पास्ट फर्स्टिपल फॉर्म बोशा � स्टाडिट हार्ड एखे बै तमें कि टू व्यतीत अन्न प्रिपोजिशन गुरु मध्य बै रही है तो मैं बोलते परि स्टाडिटर जगह आईनजी जो है अर्थात है सुमी गट ए प्लस बै स्टाडिंग हार्ड सुमी गट ए प्लस बै स्टाडिंग हार्ड सो आशा कर जिसटे सब क्लियर हो गए खूब ही गुरुतपूर्ण छो आज के आलोचनाटा आज के पार्ट नम्बर फाइव का सो आप जो इजिली बुझे देते करें सो आशा करपनर ये झमेलागुलो और है कख आपनी बिंग बोशा बेन कौन-कौन आपने वर्बे पास पढ़ी सिर्फ फॉर्म बोशा बेन ये जब पूरे पूरी क्लियर हुए जेते पढ़े थे सो पार्ट फाइव एक क्लास गुलो कराज जोन आपने के अशंक धन्नो बात एंड पार्ट सिक्स थे के क्लास कराज जोन आमंत्रण जानिए आज के वीडियो टा एकाने शेष कर ची शायद भालो थक बेन शुष्ट थक बेन अस्सलाम